Gracias Pepe por el pase a Divina Dónde Estoy, en la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Región Lambayeque, más conocida como la Casa de la Cultura. Hemos venido en busca del promotor y difusor de la cultura afroperona aquí en nuestra región, que es Eduardo Carrillo. Lo estamos buscando por aquí y creo que ya lo encontramos. Parada Norte, aquí les dejo un datazo. ¿Sabían que la cultura afroperuana se estableció hace muchos años en específicamente Tumbes, Piura, Lambayeque y también en algunas partes del Perú? Aquí en Chiclayo, en la región Lambayeque, el rico norte, hay aproximadamente un 7.9% de identidad de cultura que ha quedado arraigada aquí. Hemos venido a conversar con Eduardo Carrillo, promotor y difusor de la cultura afroperuana aquí en la región Lambayeque. Ya se liberó de estar con su chico danzando ya lo encontraba más relajado y vamos a conversar con él para que nos pueda contar. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo, ante todo eh, agradecer por la entrevista, por la oportunidad que nos brindas como Lundú y también a todos los televidentes para poder informar, comunicar y expresar, dar a conocer un poco más de lo que es la cultura afroperuana en la región Lambayeque. Claro que sí, como justamente les comentaba, parte de la identidad de los lambayecanos es la cultura afrodescendiente, ¿verdad? La cultura afroperuana. Cuéntame, Eduardo, ¿sé cuánto tiempo ya tú promueves la identidad de lambayeque con la cultura afroperuana? Bueno, te cuento yo como artista independiente, 23 años ya y con Lundú, 16 años difundiendo el folclore afroperuano a nivel regional, nacional como internacional. El trabajo que venimos realizando es un trabajo de formación, tanto en niños, jóvenes y adultos. Y comentarte también, pues, ¿no? Para que la gente pueda conocer un poco más que en Lambayeque hay poblaciones afroperuanas como la que tenemos en Capote, como la que tenemos en Saña y también hubo poblaciones en Tumán, Cayaltí. Entonces son datos importantes que el público y los televidentes deben conocer para que sepan que aquí en Lambayeque también hubo descendencia afro. Claro que sí, muchas veces sabemos a grandes rasgos de la historia, pero ¿por qué no tener un poquito más de datos, un poco más de cercanía? Eduardo, ¿cómo así decidiste en tu trayectoria poder dedicarte a difundir la cultura? Bueno, te contaré, eh, gracias a la motivación que me dio mi maestro Catalino Reyes Perdiguero, eh, la verdad me trajo desde mi lindo distrito de Reque aquí a Chiclayo, y te cuento rápidamente que él al fallecer me da, antes de fallecer me da la responsabilidad y la, de, y la batuta de dirigir un grupo llamado Malambo en esos tiempos y sinceramente desde ahí viene mi compromiso con la difusión porque te contaré que, bueno eso es lo lamentable, ¿no? que en Lambayeque eh, a lo mucho no pasamos de cinco grupos netamente afroperuanos que difunden el folclore y la música afroperuana, entonces viene mi compromiso desde ahí, es por eso que viene la iniciativa de, de, de formar Lund como te vuelvo a repetir, estamos próximos a cumplir 16 años y no me arrepiento de nada porque mucha gente me dice, sí, pero Eduardo, ¿por qué no te has dedicado a la marinera, al tondero, a las danzas folclóricas en general que también hay aquí en Lambayeque, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, como somos pocos los grupos afroperuanos, dije, no, voy a dedicarme mucho más en lo que no hay y no abarcar mucho más de lo que sí existe y hay en todos lados. Entonces, te cuento que el trabajo que venimos realizando es con mucha responsabilidad, porque no solamente difundimos lo que es el folclore, sino también la música y los instrumentos. Rescatamos, investigamos parte de todo ello. Entonces, hace poco eh, te contaré que hemos construido una marimba afroperuana, porque hay marimbas en Ecuador, en Colombia, Panamá y otros lugares más, pero en Perú, a través de una, de una pintura de, de Martín de Compañón, hemos rescatado a través, gracias de unos amigos colombianos y ecuatorianos, este, este bello instrumento, ¿no? También utilizamos lo que es el checo para una danza netamente afro, ensaña que es el baile tierra, tenemos el angara y otros instrumentos más que luego los vas a conocer porque es importante, como les vuelvo a repetir, que la Lambayeque conozca un poco más, no solamente del folclore, sino conozca un poco más de la música y de los instrumentos que acompañan a la música aquí en Lambayeque. Bueno, te cuento anécdotas rápidamente eh, con Lundú. Eh, la primera vez que nos invitaron a un festival netamente afro en el extranjero fue a Esmeralda, que es una población netamente afro, ecuatoriana, en donde, sinceramente, cuando nos fuimos, eh, mucha gente decía, ustedes hacen música afroperuana, o sea, porque no éramos de color, ¿me entiendes? Entonces, y ojo, el término negro, no, cuando tú lo mencionas con, con todo respeto, no es nada malo. Entonces, porque como le vuelvo a repetir, ¿no? <risa> disculpa que salgamos del tema, 
esto del negro, que una persona le dice negro porque negro, el blanco porque blanco, el cholo porque cholo, es normal. Tendría por qué ser ofensa. Exactamente, ¿no? Ya cuando viene de, una, de, otra, de otra manera, ya es una discriminación, exactamente. Entonces, como volvíamos al tema, llegamos a Ecuador, este, exclusivamente a Esmeraldas, y todo el mundo nos miraba, ¿no? Porque no buscando encontraban a ningún negro dentro de la agrupación. Cuando subimos a la tarima, estaban como 6, 7 países de diferentes partes de Centroamérica. Y la verdad, cuando hicimos la música y cuando nos vieron bailar, todo ese concepto que tenían cambió, total, cambió totalmente. Te cuento que ese festival que hemos ido por cuatro años consecutivos, eh, siempre hemos tenido la suerte de quedar en segundo lugar. Iban 40 elencos, imagínate, de música y, música y danza afro. Entonces nosotros estar dentro de un segundo puesto era increíble. Y todo el mundo decía, sinceramente, ¿cómo lo, ha, cómo lo hacemos? Entonces, la música afroperuana, comentarles tanto en Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países más, siempre ha sido bien vista. Y creo yo, y ahí viene lo, 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 lo anecdótico muy aparte de, de los integrantes, es que nos sentimos más artistas estando fuera que en nuestra propia región. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que todavía no tiene la sensibilidad ¿no? de consumir un poco más la cultura, de darle un lugar a la cultura de una manera adecuada. Ay, no hay dulce como el tuyo, mi negra. Ay, no hay dulce como el tuyo, mi samba. No olvides que de miel no sabe que no ha pasado por saña. No olvides que de miel no sabe que no ha pasado por saña. Ay, ay, ay. Dame de tu chacaquita para endulzar mi tristeza. Este año estamos netamente comprometidos a poder difundir todo nuestro trabajo gratuitamente en las instituciones educativas de Lambayeque. Entonces, eso es algo muy importante que debemos mencionar porque el trabajo que hacemos nosotros es totalmente gratuito. Bueno, Eduardo, ahora ya que tenemos los datos específicos, conocemos más de la asociación, podemos ya estar un poco más comprometidos con la identidad de queremos aprender un poco acerca de los bailes que has mencionado. Muchos de ellos no los conozco, pero estoy dispuesto a entregarlo todo en la pista. Excelente, mira, lo que vamos a hacer ahora es mostrar unos cuantos instrumentos con los que nosotros trabajamos. Además, vamos a aprender algo pequeño de cada danza, como el festejo y tal vez el baile tierra puede ser. Eh, que es el trabajo que venimos realizando como difusión este, del folclore afro peruano. Excelente, entonces ya vamos a prepararnos para entregar todo en la pista con las instrucciones de Eduardo, pero eso lo vemos en la segunda parte. En la corriente del agua yo te sembré un limón, y era la prenda dorada, 